Операция ВСУ в Курской области не позволила России начать наступление на Сумы, заявил президент Украины на встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Теперь необходимо приложить все усилия, чтобы остановить российскую агрессию уже этой осенью, сказал Владимир Зеленский. Сегодня ровно месяц, как началась операция нашей армии в Курской области России. Это приграничная территория, с которой Путин готовился расширить войну на украинской территории. Он готовился начать новые наступления на наш город Сумы. Мы переломили ситуацию своим контрнаступлением, отодвигаем войну в глубь России. После начала операции ВСУ в Курской области Путин некоторое время отмалчивался. Для него это привычная тактика. Так было и во время так называемого похода на Москву боевиков ЧВК «Вагнер». Позже Путин назвал операцию вооруженных сил Украины масштабной провокацией. К слову, до сих пор об операции сил обороны Украины он говорит как о ситуации или, о цитирую, известных событиях. Эксперты же считают ее самым оглушительным провалом Путина. Она гораздо сильнее повлияла на настроение в России, чем мятеж Пригожина в июне 2023 -го, и даже чем мобилизация в сентябре 2022 года. Удар в сторону недовольства тот же самый Курск наносит гораздо больше, как выясняется, чем мобилизация. Вот мобилизация, которая там была начата осенью 2022 года, она привела к такой там вспышке общественного беспокойства. И ну, после того, как вот самый там острый момент, там горячая фаза ее закончилась, оно все так это быстренько, то есть, значит, сошло на обычные показатели. С глаз долой и сердце вон. Ну и там уже там матери, сестры, жены там беспокоятся, да, но в общество это не выходит. А, а вот то, что касается Курска, это беспокоит всех, потому что это наглядная демонстрация того, что Путин -то с властью не справляется. Аналитики неоднократно обращали внимание на чувствительность Кремля к рейтингам. Операция ВСУ в Курской области стала болезненным ударом для диктатора и его окружения. Со второй половины августа 2024 года даже государственные российские социологические службы показали снижение доверия к Путину. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, его рейтинг упал до 73,5%. К 30 августа рейтинг доверия и одобрения Путина снизился еще на несколько пунктов. При том, что объективность исследований как фонда общественного мнения, так и в ЦИОМ специалисты ставят под сомнение. Но тенденцию проследить можно, говорят аналитики. Как ни парадоксально, но на самом деле диктатору важно, чтобы его поддерживали. И если мы посмотрим, как, как изменялась российская диктатура, то мы увидим, как давили на людей, чтобы из тех, кому просто наплевать, да, вот это как раз автократическая модель, что мы делаем, что хотим, а вы просто не обращаете на нас внимания, перешла именно к диктатуре, когда требуют почитания, любви. Поэтому, конечно, диктатор, он чувствителен к общественной поддержке. Собственно, вот, вот почему так быстро захотела Россия начать обмен тех, кто попал в плен на территории Курской области. Ведь это же впервые именно Москалькова вышла к Лубенцу с предложением об обмене пленными. Это говорит о том, что Кремль волнуется. К слову, Путин, говоря об операции ВСУ в Курской области, ни слова не сказал о пленных российских военных. И, конечно, не упомянул срочников, которых, вопреки его многочисленным заверениям, отправили воевать против вооруженных сил Украины. Операция сил обороны Украины в Курской области не изменила мышление российского диктатора, утверждают аналитики Американского института изучения войны. Он до сих пор считает, что Россия может постепенно подчинить себе Украину, ведя войну на истощение и продержаться дольше, чем партнеры Киева. Реакция союзников Украины этим планом противоречит. Генеральный секретарь НАТО заявил, Украина имеет право на самооборону, включая достижение военных целей на территории России, и призвал усилить военную помощь Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, Украина перехватывает инициативу на фронте и анонсировал новый пакет военной помощи США в размере 250 миллионов долларов. Виктория Смирнова для телеканала Фридам.